Cặp đôi du khách nước Anh lần đầu đến Việt Nam nhận ra đây là chuyến du lịch đáng giá nhất và những bữa ăn tốt nhất trong cuộc đời họ. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, người ta thường nói, nếu bạn yêu một điều gì đó, bạn sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó. Không biết câu này có đúng với các bạn không, nhưng với cặp đôi đến từ Anh Quốc trong câu chuyện mà mình sắp kể sau đây, thì đúng 100% đó các bạn ạ. Đây chính là du khách Jay S, người cực kỳ đáng yêu với kênh YouTube nổi tiếng mang tên Jay S Chaza. Trước khi đến Việt Nam, họ đã biết Việt Nam qua sách báo, qua các kênh thông tin mạng. Họ hiểu Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông, như Việt Nam nghèo đói, lạc hậu, con người xa lánh, đặc biệt là người phương Tây hay người Mỹ. Dù chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng thậm chí họ còn nói Việt Nam không có cả Internet, ra đường chỉ đi xe máy, rất ít ô tô hay siêu xe và vân vân. Cặp đôi dây Estraza đã quyết định đến Việt Nam du lịch để đích thân trải nghiệm, tìm hiểu về cuộc sống của đất nước mà họ đã dành rất nhiều tình cảm. Cảm nhận đầu tiên của hai vợ chồng khi vừa đặt chân đến Hà Nội là cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Dù họ chưa bao giờ đến đây, chỉ mới xem thấy nó qua tài liệu, phim ảnh mà thôi. Nhưng chắc vì dành tình cảm lớn quá, nên dù đến lần đầu đã cảm thấy rất thân thương. Cặp đôi đã quyết định trải nghiệm một trong những nét đặc trưng của Hà Nội, chính là cà phê tàu lửa. Cảm giác hồi hộp, kích thích nhưng cũng cực kỳ thú vị đã khiến cặp đôi hào hứng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà Jay Estraza đã chọn để khám phá ở Hà Nội. Cà phê tàu lửa là một phần không thể thiếu của văn hóa cà phê độc đáo của Việt Nam và cũng là một điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế. Việc gặp gỡ và tương tác với người dân địa phương và du khách từ nhiều quốc gia khác nhau cũng tạo ra một không khí rất đặc biệt và gần gũi. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm sự đa dạng văn hóa và giao lưu với những người từ các nền văn hóa khác nhau. Jay Estraza và đối tác của mình chắc chắn sẽ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ từ cuộc phiêu lưu này. Cặp đôi Jay Estraza đã có một trải nghiệm thú vị khác khi thưởng thức cà phê đường phố ở Hà Nội. Tìm kiếm một chỗ ngồi có thể đôi khi là một thử thách tại các quán cà phê đông đúc như vậy. Tuy nhiên, việc cuối cùng tìm được một chỗ ngồi có lẽ đã tạo ra một trải nghiệm thú vị hơn cho họ. Cà phê đường phố ở Hà Nội thường mang hương vị thơm ngon và có giá cả phải chăng là một phần không thể thiếu của văn hóa đô thị và là điểm đến phổ biến cho cả người dân địa phương và du khách. Hương vị của cà phê sữa thơm ngon có lẽ đã mang lại cho Jay Estraza và đối tác một trải nghiệm cà phê độc đáo và đáng nhớ. Giá 3.66 đô la cho một ly cà phê có vẻ rất hợp lý, cho phép họ thưởng thức hương vị độc đáo của cà phê đường phố mà không cần lo lắng về giá cả. Điều này cũng là một phần của sự thú vị và độc đáo khi khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương trong chuyến du lịch của họ. Sau khi thưởng thức cà phê, chúng tôi quyết định thưởng thức món phở tại Hà Nội, một quán nổi tiếng với hương vị đặc trưng của món ăn này. Trong quán, chúng tôi trò chuyện với hai bạn trẻ người Việt Nam, người mà chúng tôi phát hiện rất gần gũi với người nước ngoài, và cũng đang tận hưởng món phở tại đây. Điều đặc biệt về phở ở đây là việc thường ăn kèm với món quẩy rán giòn, tạo ra một trải nghiệm ẩm thực thú vị và ít nơi có. Việc kết hợp giữa hương vị thơm ngon của phở và vị giòn của quẩy khiến cho bữa ăn trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Trong không khí ấm áp của quán phở, chúng tôi không chỉ thưởng thức món ăn ngon, mà còn có cơ hội trò chuyện và chia sẻ với những người bạn địa phương, tạo ra những kỷ niệm thân thiết đáng nhớ trong chuyến du lịch của chúng tôi. Điều này thực sự là một phần của sự đa dạng phong phú về văn hóa và trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá một thành phố như Hà Nội. Jay Estraza lại càng có cơ hội tiếp xúc gần với cuộc sống của người dân và có cơ hội thấu hiểu hơn về đời sống thường nhật của những con người Việt Nam, thật thà, chất phác và đúng như những gì họ đã nghĩ từ trước. Họ nhận thấy rằng người Việt thật thân thiện, chân thành và nhiệt tình vô cùng. Trong những cuộc trò chuyện với người dân địa phương, Jay Estraza đã cảm nhận được sự ấm áp và sự chân thành trong cách họ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, văn hóa và tâm hồn của họ. Những góc phố đầy sắc màu và những nụ cười chân thành đã khiến họ cảm thấy như đang được chào đón và thấu hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Những trải nghiệm này không chỉ làm giàu thêm cho cuộc hành trình của họ, mà còn mở ra cánh cửa cho những kỷ niệm và hiểu biết sâu sắc về một văn hóa độc đáo và đầy sức sống. Điều này chắc chắn sẽ là một phần không thể quên trong hành trình khám phá của Jay Estraza. Cặp đôi tiếp tục đi dạo vòng quanh. Họ vào một vài cửa hàng để hỏi thăm, và có khi không mua gì nhưng tất cả người bán đều chào đón, và tạm biệt họ với một thái độ hết sức niềm nở. Họ hẹn gặp lại và nhớ quay lại vào một dịp khác. Chỉ với điều đó, cặp đôi đã cảm thấy cực kỳ ấm lòng và khẳng định chuyến đi đến Việt Nam lần này là quyết định đáng giá và chính xác nhất trong cuộc đời họ. Đến phần mà bất cứ người dân nào cũng mong muốn khi xem một vlog du lịch, đó chính là hành trình trải nghiệm ẩm thực. Nhắc đến Hà Nội, có lẽ bạn nghĩ ngay đến những đặc sản như phở, bún
uống bia đường phố cùng món nhậu rất tuyệt vời. Những món ăn xuất hiện trên bàn ăn của Jay Es không phải cao lương, mỹ vị gì cả. Chỉ là những món ăn gia đình hết sức bình dị như đậu cùng gia vị, món lem rán, món bánh đa lem cuộn. Vậy, họ vẫn ăn hết sức ngon lành. Thậm chí còn khẳng định bữa ăn này gồm những món ăn ngon nhất mà họ từng được ăn ở nước Anh. Nếu cùng nhau ăn thì mọi người sẽ ăn phần riêng của mình, chỉ là ngồi cùng nhau mà thôi. Họ không có cảm giác gắn kết như khi ăn tại Việt Nam, các món rất nhiều và tất cả cùng ăn những món đó. Điều này khiến đôi bạn vô cùng cảm động. Cũng trong chuyến đi này, cặp đôi đã kết hợp khám phá những nơi sôi động, xen kẽ với các điểm đến yên bình của Việt Nam. Họ muốn trải nghiệm Việt Nam trên nhiều khía cạnh nhất có thể. Trải nghiệm tiếp theo đưa chúng tôi đến việc thưởng thức món mía nướng trên đường phố. Hương vị ngọt ngào của mía, cùng với mùi thơm quyến rũ khi nướng lên, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi miếng mía nướng mang đến sự ngon miệng và hấp dẫn, làm cho buổi dạo chơi trở nên thêm phần đặc sắc. Thêm vào đó, việc thưởng thức ngô nướng, với hạt ngô to tròn và thơm ngon, được nướng bằng thạch củi, càng làm phong phú thêm trải nghiệm. Hương vị độc đáo của ngô, kết hợp với hương thơm từ củi, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Ăn ngô nướng cùng mía nướng trên đường phố không chỉ là một bữa ăn ngon, mà còn là một hành trình khám phá hương vị độc đáo của ẩm thực địa phương. Khi trở về nhà sau một đêm nghỉ mệt, họ quyết định tiếp tục trải nghiệm ẩm thực bằng cách thưởng thức món bánh mì Hà Nội vào ngày hôm sau. Mỗi chiếc bánh mì tinh tế, với lớp vỏ giòn và hương vị đặc trưng, đưa họ trở lại không gian ẩm thực đặc sắc của thủ đô Hà Nội. Nhấm nháp từng miếng bánh mì, họ cảm nhận được sự hòa quyện giữa lớp nhân phong phú và vị giòn tan của vỏ bánh. Hương thơm nhẹ nhàng từ bánh mì kết hợp cùng những gia vị tinh tế, tạo nên một bữa sáng ngon miệng và đầy năng lượng. Đây là cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới, đầy sức sống và tràn đầy hương vị truyền thống. Một đặc sản nổi tiếng mà bạn không thể bỏ qua khi đến Việt Nam chính là món bún chả. Món ăn này thường xuất hiện trong ẩm thực của vùng miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, và mang đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực tuyệt hảo. Bún chả bao gồm bún, một loại bún trắng mềm mại, được ăn kèm với chả, có hương vị đặc trưng thơm lừng khi nướng trên bỉ than hoa. Người ta thường chế biến chả bằng cách chiên giòn, nướng, hoặc luộc, sau đó ướp gia vị để tạo nên hương vị đặc biệt. Món này thường được ăn kèm với rau sống, bún, và nước mắm pha chua ngọt, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần. Bún chả không chỉ là một món ăn ngon miệng, mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là trong những bữa ăn truyền thống và các dịp lễ Tết. Đúng vậy, món bún chả thường đi kèm với một loạt rau sống tươi và nước chấm thơm ngon, tạo nên một bữa ăn ngon miệng và phong phú. Các loại rau sống thường có thể bao gồm rau giá, rau sống như xà lách, rau mùi, bún tươi, bánh đa nem và một số loại rau khác tùy theo khẩu vị cá nhân. Nước chấm thường được làm từ nước mắm pha chua ngọt, tỏi, ớt, đường và có thể thêm vào một số thành phần khác như giấm hay nước cốt dừa để làm tăng thêm hương vị và sự độc đáo. Nước chấm giúp làm bổ sung độ mặn và chua cho bữa ăn, tạo nên hương vị đặc trưng và hấp dẫn. Thêm vào đó, thịt băm rán giòn là một phần quan trọng của món bún chả, đưa thêm hương vị thơm ngon và độ ngon miệng. Sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần này tạo nên một trải nghiệm ẩm thực phong phú và đậm đà, đặc trưng cho ẩm thực Việt Nam. Sau khi chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi về ẩm thực đường phố Hà Nội lên mạng xã hội, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực và phản hồi từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã chia sẻ những kỷ niệm và trải nghiệm của riêng họ khi thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Hà Nội, đồng thời cũng có những người khác quan tâm và muốn khám phá thêm về các món ăn truyền thống của thành phố này. Bình luận từ cộng đồng mạng thường tập trung vào việc khen ngợi hương vị độc đáo và đậm đà của các món ăn đường phố Hà Nội, cũng như việc gợi nhớ kỷ niệm và cảm xúc khi thưởng thức các món ăn này trong quá khứ. Có những bình luận còn đề cập đến sự đa dạng và phong phú của ẩm thực đường phố Hà Nội, từ những món ăn đơn giản đến những món ăn truyền thống phức tạp, tạo nên một không gian ẩm thực đặc biệt và đa dạng. Chúng ta cùng xem họ nói gì nhé! Cảm ơn bạn đã đến Việt Nam, chúng tôi luôn chào đón bạn. Việt Nam có 63 tỉnh thành, có nhiều đặc sản của các tỉnh, giá cũng rẻ, có nhiều loại bánh mì, bánh tráng cuốn cũng rất ngon, cơm chiên. Này anh bạn, điều đó thật tuyệt vời. Tôi vui mừng vì bạn thích đất nước của chúng tôi. Tôi là người Canada gốc Việt, đang tự hỏi liệu bạn có xuống uống nước không, tôi muốn gặp bạn. Video của bạn thật tuyệt vời. Tôi luôn viết ra danh sách những món tôi muốn ăn mỗi khi đến Việt Nam. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi chưa từng đến Hà Nội và rất muốn đến đó vào lần tới. Chúng tôi đã đến Hà Nội năm 2022 rất tuyệt vời. Gia đình tôi dự định năm 2024 này sẽ đến thăm Hà Nội một lần nữa, sẽ đến phố cổ thưởng thức các món ăn như phở, bún bò, bánh mì. Tôi đã đến Việt Nam tháng trước. Mỗi ngày ở Việt Nam với tôi là một bữa tiệc, bên trái là những cửa tiệm bán
Nếu có dịp, bạn có thể thử những món bánh dân dã của Hà Nội như bánh giò, bánh trắng nướng, xôi khúc hay tào phớ nhé. Chắc chắn bạn sẽ rất thích. Bạn thật biết chọn các món ăn độc đáo của Hà Nội. Đặc biệt món phở Hà Nội chính là món ăn ngon nổi tiếng. Hãy thử nhiều món ăn Việt Nam và thăm nhiều cảnh đẹp Việt Nam trong chuyến đi này. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm thật vui. Tôi yêu Việt Nam cũng vì lẽ đó, lần đầu bạn nên thử đến Đà Nẵng xem sao. Ở đây hiện đại, sạch sẽ, yên bình, ít xe cộ và còn được bao quanh bởi vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên. Tôi đặc biệt ấn tượng với một số người Việt là lao động bình thường, nhưng khi nói chuyện hay phục vụ du khách họ thật sự cởi mở và thân thiện. Cách họ sử dụng cử chỉ, lời nói lịch sự khi phục vụ khiến những du khách như chúng tôi ấm lòng. Chỉ điểm qua một số bình luận của cộng đồng mạng, cũng thấy đa số họ có phản hồi rất tích cực khi đến thăm và trải nghiệm tại Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để trở thành đất nước thu hút du lịch, với đồ ăn phong phú và khách sạn tiện nghi, vẫn phù hợp với mọi thứ. Người dân thân thiện, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Tôi đã đến Hà Nội 4 lần trong 2 năm qua vì yêu thích sự độc đáo của nơi này. Tôi ấn tượng với Hà Nội bởi sự độc đáo và giá cả phải chăng. Tôi mê mẩn những bát phở nóng hổi và những món ngon được bày đầy trên quầy buffet. Mọi người nhất định phải thử bánh mì khi đến Việt Nam và nhớ khám phá vẻ đẹp của đất nước. Tôi nghĩ bạn nên dành vài tuần, thậm chí vài tháng, vì vài ngày là không đủ để bạn ngắm nhìn đất nước xinh đẹp này. Ở Việt Nam, có rất nhiều món ăn đặc sản mà mọi người nên thử như phở, bún đậu, chả, giò, gỏi cuốn. Nhưng có một thứ còn tuyệt vời hơn cả, đó là bữa ăn gia đình trong ngày của người Việt Nam. Đó không chỉ là một bữa ăn bình thường mà quan trọng là không khí ấm cúng mà bữa cơm mang lại. Việt Nam thu hút theo cách riêng của mình với những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Với người yêu thích ẩm thực như tôi, việc đến Việt Nam thực sự là một chuyến hành trình đến thiên đường ẩm thực. Điều mà tôi đặc biệt thích khi đến Việt Nam là gặp gỡ con người nơi đây. Họ mang lại những nụ cười rạng rỡ và sự hào sảng, cởi mở, thân thiện và tốt bụng mà không phải ở mọi nơi đều có được. Nếu bạn có lòng kiên nhẫn và sẵn lòng khám phá những dịch vụ ẩm thực giá mềm như người dân địa phương, bạn có thể dễ dàng du lịch với chi phí dưới 20 đô la Mỹ mỗi ngày. Một số blogger chỉ muốn đến những nơi sang trọng, nhưng không phải ai cũng có khả năng trải nghiệm như họ. Những chia sẻ trong video của bạn rất gần gũi với chúng tôi, khiến tôi cảm thấy như mình đang cùng trải qua những trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Qua chuyến đi của cặp đôi dây Estraza, bạn cũng có thể nhận ra rằng, đôi khi, Việt Nam không cần phải quá hào nhoáng để thu hút du khách. Những vị khách nước ngoài lại tìm thấy vẻ đẹp và trải nghiệm thú vị từ những điều chất phác, mộc mạc khi du lịch Việt Nam. Điều này tồn tại ở những nơi mà người dân Việt Nam thường coi là bình thường, nhưng bên trong đó lại chứa đựng tất cả những đặc sắc của Việt Nam. Không có gì ngạc nhiên khi bạn đến các vùng xa xôi, hẻo lánh mà bạn bắt gặp những vị khách quốc tế đang trèo đèo lội suối, vì đơn giản là sở thích của họ. Họ yêu Việt Nam vì những điều đơn giản, bình dị, vì chính bản chất của Việt Nam là như thế, và đó cũng là điều khiến du khách yêu mến Việt Nam nhiều đến vậy. Những người dân chất phác, thân thiện của Việt Nam không biết từ bao giờ đã trở thành điều níu chân du khách. Dù du khách đến thăm thành phố lớn hay miền quê xa xôi, họ đều có thể cảm nhận được sự chân thành, tốt bụng và nhiệt tình của mỗi người Việt Nam. Những nét tính cách này đã ăn sâu vào từng con người Việt Nam, bất kể bạn đến đâu thì đều có thể gặp được những người Việt Nam, chân thành như vậy và những chia sẻ vừa rồi, cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay mà chúng mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Việt Nam rất đẹp và nhiều điều độc đáo. Tôi muốn các bạn hãy trải nghiệm thực tế chứ không chỉ trên những thông tin mạng. Nếu đã đến Việt Nam, bạn sẽ thấy video là hoàn toàn chân thực. Nếu có điều gì muốn xem, muốn nghe thì bình luận cho chúng mình biết nhé. Chúng mình luôn lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn. Hãy nhấn like. Bật chuông theo dõi đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.